Venerdì Santo, oggi celebriamo il momento centrale del Triduo Pasquale, la morte del Signore Gesù sulla croce. È una liturgia molto semplice ed è una liturgia molto profonda, eh, ha le caratteristiche dell'intimità e, e della profondità e anche della semplicità. La morte, di fatto, queste caratteristiche è profonda ma è anche semplice, c'è poco da dire. Eh? Anche in questa celebrazione c'è poco da dire, nel senso che l'inizio in silenzio, la fine in silenzio, nel mezzo la lettura della parola di Dio, il gesto di adorazione e la preghiera universale. Queste tre cose sono cose ripetibilissime, forse non c'è una celebrazione più ripetibile nelle case di ogni cristiano, nella casa di ogni cristiano. Il gesto di, di esporre la croce è semplicemente ricordare il luogo dove il Signore ha donato la sua vita per noi. Sono due legni incrociati, niente di più. C'è un corpo sopra, che è il corpo del Signore Gesù, nudo. Come nuda è questa celebrazione priva di canti, di suoni e di tante parole. E poi c'è la preghiera universale. La preghiera universale sono delle preghiere che vengono lette, alle quali tutti rispondono, perché tutti vogliono invocare ecco, l'avvento del Signore Gesù in ogni situazione. Si prega per i malati, si prega per il Papa, per tutta la Chiesa, per i non cristiani, si prega per i non credenti, si prega per tutti coloro che sono in cammino nella Chiesa, per tutto il mondo. Per questo si chiama preghiera universale. La cosa bella appunto è che il gesto di adorazione che ci è proposto, al quale si associano prima i sacerdoti nel momento di prostrazione, all'inizio della celebrazione in silenzio, e verso la fine della celebrazione tutti i fedeli perché la croce deve essere adorata, ma perché si può adorare un pezzo di legno con un uomo nudo sopra? Semplicemente perché è il luogo da dove viene, da dove è la fonte di ogni bene, di ogni amore. Eh, fino lì è arrivato il Signore Gesù, a donare la sua vita per noi. E allora diventa un gesto che è un gesto triste, perché noi adoriamo la morte, diventa un gesto di dolore, perché dovremmo farlo? La connessione col dolore della nostra vita, con la morte della nostra vita, forse ci permette di vedere in questa adorazione che quella non è la fine. Noi sappiamo come va a finire e il Signore vuole che sappiamo come va a finire. Non viviamo la morte in se stessa, non adoriamo un gesto di tortura in se stesso, non adoriamo la croce perché siamo masochisti, non adoriamo la croce semplicemente perché lo ricordiamo come un simbolo, ma la adoriamo perché sappiamo che è il luogo di passaggio. Don Tonino Bello la definiva collocazione provvisoria. È una collocazione provvisoria perché sappiamo che da lì a poco non ci sarà più, perché il Signore Gesù risorgerà. Dobbiamo starci davanti insieme a Maria sotto la croce per comprendere che è da lì che è la fonte del suo amore. Non apprezzo di cose corruttibili come oro e argento foste liberati, ma con il sangue di Cristo, agnello senza macchia. Oggi... Oggi è il giorno, eh? è il giorno del sacrificio di Cristo, eh? Cristo che si lascia spogliare, che si lascia umiliare, che si lascia uccidere. Oggi è il giorno in cui il Cristo, il Signore si mostra per quello che è eh? il vero volto di Cristo. Ma i suoi non l'hanno accolto. Eh? È troppo duro accettare un Dio così. È duro accettare un Dio che non è forte e non è maestoso. Eh? È duro accettare un Dio che non ti ripaga secondo i meriti o che non ti punisce secondo le tue colpe un Dio che si lascia uccidere chi è che può accettare un Dio fatto così? Eh? io voglio un Dio che comanda come una marionetta la storia io voglio un Dio che conduce ogni evento a suo piacere io voglio un Dio che non permette che avvengano certe cose proprio quelle inspiegabili e infatti tutti se ne vanno tutti lo hanno lasciato solo eh, alla sua morte, tutti sono andati via, magari feriti o anche delusi, perché un Dio così non ci piace. Chi però riesce a mettere da parte le proprie aspettative, o chi forse non si aspetta nemmeno nulla, come il centurione sotto la croce, per loro questo è un giorno della rivelazione, vedono il vero volto di Dio e diranno davvero costui è figlio di Dio. E noi? E noi che facciamo? Perché non ci resta che accovacciarci ai piedi della croce. Ora, in questo giorno, tutto il frastuono è sparito. Il frastuono della nostra vita è sparito. E quanto è vero eh, in questi giorni che stiamo vivendo. Siamo soli sotto questa croce con nelle orecchie quelle parole, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Mi sembra proprio il grido di questi giorni, è il mio grido. Signore, perché mi hai abbandonato? Ma il mio Dio non abbandona. Il mio Dio si sporca le mani con la mia vita. Il mio Dio accetta la mia rabbia. Il mio Dio accetta anche che io sia furioso con Lui, che io possa anche odiarlo. Il mio Dio mi abbraccia, è in questo silenzio, e mi sussurra, io non ti ho mai abbandonato. Mi dice, guarda, eh? guarda quante volte ci siamo toccati, eh? guarda quante volte ci siamo accarezzati, guarda quante volte sono entrato in punta di piedi nella tua vita. Il mio Dio mi dice, allora resta con me, eh? resta con me sotto la mia croce, resta con me mentre sto morendo, resta con me e lasciati dire tutto è compiuto. E allora che ci facciamo sotto questa croce? Perché questo è il giorno in cui posso fare memoria di che cosa c'è fra me e il mio Gesù. Perché il mio dolore non ha l'ultima parola. Il mio lavoro che in questi giorni mi mette in crisi non ha l'ultima parola. Le difficoltà che sto vivendo non hanno l'ultima parola. Anche la mia voglia di piangere eh, non ha l'ultima parola. Ma proprio sotto questa croce voglio lasciarmi andare. Proprio sotto questa croce voglio guardare chi è davvero il mio Signore. Perché umanamente non è possibile stare sotto la croce, umanamente non è possibile sopportarlo e infatti tutti se ne vanno. A quanti però hanno creduto, a quanti hanno guardato il vero volto di Dio e lo hanno accolto, a quanti sono rimasti eh, sotto questa croce ha dato il potere di essere figli di Dio. Volevamo proporvi due segni piuttosto semplici, eh, però significativi. La prima cosa che vi proponiamo di fare è dedicare un angolo della casa, anche piccolo, al crocifisso, perché è la giornata del crocifisso, è la giornata della croce. Allora magari già la mattina potreste pensare appunto a un angolo da dedicare apposta, sistemare il vostro crocifisso se ce l'avete meglio, altrimenti magari per chi proprio non ce l'ha trovate l'immagine di un crocifisso oppure oppure ve lo fabbricate in qualche modo, ve lo fate, ve lo create e per valorizzare quest'angolino sarebbe bello metterci anche una candela magari eh? e lo lasciate lì tutto il giorno sarebbe bello fare memoria della mia storia con lui di cosa c'è stato, di cosa c'è fra me e lui eh, delle volte che ci siamo incontrati, delle volte che mi ha visitato, delle volte che mi ha salvata perché questa cosa? Perché forse a volte c'è bisogno di ricordarselo, eh? soprattutto nei momenti di sconforto. Il venerdì santo è il giorno della croce, è il giorno del dolore, no? È come quando qualcuno che a noi caro se ne va, ci lascia e c'è il dolore, eh? e da lì si deve passare. Però in questo caso c'è veramente una promessa di salvezza che non finisce tutto lì. La morte non, è, non ha l'ultima parola, allora c'è bisogno di ricordarselo però a volte, perché accostarsi alla croce, guardarla, averla davanti, e magari a volte doverla portare, non è semplice, eh? a volte ci dimentichiamo di quel luogo di incontro che c'è stato, di quel momento di salvezza che c'è stato, eh? che la promessa è vera. E allora così, per questo no? diciamo che sarebbe bello fare memoria in questo giorno per trovare quel luogo nella nostra storia concreto a cui aggrapparsi nel momento dello sconforto e sarebbe bello scriverla questa memoria come sotto forma di ringraziamento magari avete meditato un po' la scrivete la consegnate sotto la croce la croce che vi siete ricavati l'angolo della croce vi siete ricavati in casa E poi il secondo segno che volevamo proporvi è quello di farci una domanda. Il venerdì santo normalmente è il giorno in cui, uno di quei giorni di particolare in cui viviamo il digiuno tutto il giorno. Allora sarebbe bello, una volta arrivati a sera, quando la fame si fa sentire e se probabilmente si è fatto spazio alle cose davvero importanti, eh, sarebbe bello farci una domanda. Ma io di cosa ho veramente fame? Di cosa ho bisogno veramente per sentirmi sazio? E anche questo sarebbe bello scriverlo e consegnarlo sotto la croce, eh, stavolta come, come consegna, proprio come affidamento.
Allora, buon triduo, una santa Pasqua e ci vediamo presto. A presto.